வணக்கம் நான் கிருஷ்ணமூர்த்தி பொன்னியின் செல்வனின் வாசகர்களுக்கு என் வணக்கம் உங்களை ஆயிரம் ஆண்டுகள் பின்னுக்கு அழைத்துச் செல்ல போகிறேன் அது எப்படி சாத்தியம் என்று நீங்கள் எண்ணலாம் என்னுடன் சில ஓவியர்களின் துணை கொண்டு அது சாத்தியப்படுமா என முயற்சித்து பார்க்கப் போகிறேன் சுந்தர சோழருக்கும் வானமாதேவிக்கும் மூன்று குழந்தைகள் பிறக்கின்றன சுந்தர சோழரின் மீதும் அவரின் வாரிசுகளின் மீதும் மக்கள் அபரிமிதமான நம்பிக்கையும் அன்பையும் வைத்திருக்கிறார்கள் ஒரு நாள் திடீரென்று சுந்தர சோழ மகாராஜாவுக்கு உடல் நலக்குறைவு ஏற்படுகிறது இவ்வேளையில் பகைவர்களின் படையெடுப்பை தடுக்கவும் சோழ நாட்டின் எல்லையை விரிவுபடுத்தவும் எண்ணி மூத்த புதல்வன் ஆதித்த கரிகாலனை வடதிசையின் மாதண்ட நாயகராக்கி அவனை காஞ்சிக்கும் இளைய புதல்வன் அருள்மொழிவர்மனை தென்திசையின் மாதண்ட நாயகராக்கி இலங்கைக்கும் அனுப்பி வைக்கின்றார் இளவரசி குந்தவை சோழ நாட்டிலேயே இருந்து சோழ நாட்டின் நிர்வாகத்தை மந்திரி அனிருத்த பிரம்மராயருடன் இணைந்து கவனித்து வருகிறார் காஞ்சியில் இருக்கும் பட்டத்து இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலருக்கு தனது தந்தையான சுந்தர சோழ மகாராஜாவை தனாதிகாரியாக விளங்கும் பெரிய பழுவேட்டரையர் தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பதாக செய்தி எட்டுகிறது இதை கேட்ட இளவரசர் கொதித்தெழுகிறார் தன் பாட்டன் மலையமானின் வழிகாட்டுதலின் பேரில் தனது நண்பன் வந்தியத்தேவனை ஒற்றனாக தேர்வு செய்து தலைநகரான தஞ்சைக்கு அனுப்புகிறார் நமது நாயகனான வந்தியத்தேவன் வீராண ஏரிக்கரை வழியாக வந்து கொண்டிருக்கிறான் வாருங்கள் வீராண ஏரிக்கரையில் அவனை வரவேற்கும் வீரநாராயண ஏரி அன்று ஆடி பதினெட்டு மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக விழாவை கொண்டாட ஏரிக்கரைக்கு வருகிறார் மேல தாளங்களுடன் வாழை மட்டையால் செய்த சப்பரங்களை இழுத்துக் கொண்டு வருகிறார்கள் எப்படி குதிக்கணும்னு சொல்லிட்டாடாட்டில் நீர்வளமும் நீர்வளமும் சிறப்பாக இருந்ததால் மக்கள் விவசாயத்தில் முன்னோடியாக திகழ்கிறார்கள் இங்கு பாருங்கள் ஒரு உழவன் வாய்க்காலில் வரும் நீரை அப்படியே வாரி பருகிறான் இது இன்றைய மக்களாகிய நமக்கு ஆச்சரியத்தை உண்டு பண்ணலாம் ஆனால் அன்று மக்கள் நீர்நிலைகளை சுத்தமாக பராமரித்தார்கள் என்பதை நாம் உணர வேண்டும் விவசாயிகள் உணவு பாட்டு பாடுகிறார்கள் பெண்கள் நடவு பாட்டு பாடுகிறார்கள் நாயகன் வந்தியத்தேவன் இதையெல்லாம் பார்த்தும் கேட்டும் ரசித்துக் கொண்டும் வருகிறான் ஏறி கடல் போல் அல்லவா பறந்து விரிந்திருக்கின்றது ராஜாதித்தர்க்கு இணை ராஜாதித்தர் தான் இந்த சோழ மன்னர்களை வித்தியாசமானவர்கள் தான் அவர்கள் வீரத்தில் எப்படியோ அப்படியே அறத்திலும் அறத்தில் எப்படியோ அப்படியே தெய்வ பக்தியிலும் சிறந்தவர்கள் ஆஹா சோழ நாட்டு பெண்கள் அழகானவர்கள் என்று கேள்விப்பட்டதுண்டு ஆனால் இங்கிருக்கும் ஒவ்வொரு பெண்ணும் தேவதை போல் அல்லவா காட்சியளிக்கிறார்கள் நம் கூடாரத்தை இங்கேயே அடித்து விட வேண்டியதுதான் சென்னடி செல்லாரும் அந்த குதிரை மேல இருக்கிற வீரனைய பாக்குறீங்க அவன் மன்மதனா இல்ல சுந்தர சோழனா ஏய் கொஞ்சம் சும்மா இருடி அப்புறம் பேசலாம் கைய நேட்டு சிந்தாம சாப்பிடுங்க தம்பி தம்பி நான் கூப்பிடுவது காதல வேலையா இந்த பாட்டி கையால கொஞ்சம் சக்கரை பொங்கல சாப்பிடு இருக்கட்டும் பாட்டி பக்கத்துலதான் என் நண்பன் வீடு என்ன இவ்வளவு படகுகள் வருகின்றன ஐயா அந்த படகில் யார் வருகிறார்கள் என்ன தம்பி இது கூட தெரியாதா அந்த படகுல என்ன சின்னம் போட்டிருக்குன்னு பாரு பனை மர சின்னம் தம்பி வெளியூரா அதான் அதுல பெரிய பழுவேட்டரையர்ல வராரு இந்த அறுபது பிராயத்துக்கு பின்னும் எவ்வளவு துடிப்பா இருப்பாரு பாரு அவரை பார்த்தா ஓலையும் வீரன் ஆயிடுவான்ல ஆஹா என்ன என் அதிர்ஷ்டம் அந்த மகாவீரரை சந்திக்க வேண்டும் என்று வெகு காலமாக எண்ணியிருந்தேன் நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைத்திருக்கிறது 
இல்லை இல்லை இளவரசர் கரிகாலர் கூறியதை மறந்து விட்டோமே பழுவேட்டரையர்களின் கண்ணில் அகப்படாமல் அல்லவா நான் இந்த ஓலையை எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் ஆம் நாம் அவரை சந்திக்காமல் இருப்பதுதான் நல்லது அவர்கள் செல்லும் வரை இந்த மரத்தின் மறைவில் நிற்போம் என்ன இது நம் குணத்திற்கு மாறாக கோழையைப் போல் மறைந்து செல்ல வேண்டியிருக்கிறதே என்று மனம் வருந்துகிறான் நம் நாயகன் வீரன் அல்லவா அவன் பழுவேட்டரையர் சமீபத்தில் நந்தினி என்ற இளம் வயது பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டார் அதை மக்கள் அரசல் புரசலாக பேசிக் கொள்கிறார்கள் பழுவேட்டரையருக்காக காத்திருக்கும் பரிவாரங்களை கண்ட வந்தியத்தேவன் ஆஹா இது அல்லவோ வரவேற்பு பழுவேட்டரையர் யானையின் மேல் அமர்ந்து செல்கிறார் என் வெகுநாள் ஆசைகள் கூடிய விரைவில் நிறைவேறப் போகிறது சுந்தர சோழ மகாராஜாவையும் இளவரசி குந்தவையையும் சந்திக்கப் போகிறேன் வழியில் தடை நேராமல் இருக்க வேண்டும் எந்த தடை நேர்ந்தால் என்ன கையில் வாழ் இருக்கிறது நெஞ்சில் துணிவு இருக்கிறது பிறகு நமக்கு என்ன கவலை இவைகளெல்லாம் இருந்தும் என்ன பலன் இளவரசர் கரிகாலர் நம் கையை கட்டி போட்டு விட்டாரே ஒப்புவித்த காரியம் முடியும் வரை யாரிடமும் சண்டை போடக்கூடாது என்று கூறிவிட்டாரே எப்படியோ இதுவரை நாம் அதை கடைபிடித்து விட்டோம் இன்று ஆதவன் மறைவதற்குள் எப்படியும் கடம்பூர் சென்று விட வேண்டும் விண்ணகர கோயில் வந்தியத்தேவன் வீராணத்திலிருந்து கடம்பூருக்கு விண்ணகர கோயில் வழியாக செல்கிறான் அப்பொழுது அங்கு விவாதம் நடைபெறுகிறது அதை அவன் கவனிக்கிறான் அக்காலத்தில் சமய சண்டைகள் ஆங்காங்கு நடைபெறுவது வழக்கம் விவாதம் எங்கெல்லாம் நடைபெறுகிறதோ அங்கெல்லாம் நம் ஆழ்வார்க்கடியான் இருப்பான் அவன் ஒரு விஷ்ணு பக்தன் இந்த விவாதத்திலேயும் இருப்பான் வாருங்கள் அருகே சென்று பார்க்கலாம் என்ன சொல்லுங்கானோ சிவபெருமானுடைய முடியை காண்பதற்கு பிரம்மாவும் அடியை காண்பதற்கு திருமாலும் முயன்றார்களா இல்லையா முடியும் அடியும் காணாமல் இருவரும் வந்து சிவபெருமானுடைய பாதங்களில் சரணாகதி அடைந்தார்களா இல்லையா சரிதான் காணும் நிறுத்தவும் பேச்ச ராவணனுக்கு உம்முடைய சிவன் வரம் கொடுத்தாரு அந்த வரங்கள் எல்லாம் எங்கள் திருமாலின் அவதாரமாகிய ராமபிரானின் முன்னால் தபிடு போடியாகி போகவில்லையா நீங்கள் இருவரும் எதற்காக வீணில் வாதமிடுகிறீர்கள் சிவன் பெரிய தெய்வமா விஷ்ணு பெரிய தெய்வமா என்று எத்தனை நேரம் நீங்கள் வாதித்தாலும் விவகாரம் தீராது இந்த கேள்விக்கு பதில் வேதாந்தம் சொல்கிறது நீங்கள் கீழான பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கின்ற வரையில் தான் சிவன் விஷ்ணு என்று சண்டையிடுவீர்கள் பக்திக்கு மேலே ஞான மார்க்கம் இருக்கிறது ஞானத்துக்கும் மேலே ஞாசம் என்று ஒன்று இருக்கிறது அந்த நிலையை அடைந்து விட்டால் சிவனும் இல்லை விஷ்ணுவும் இல்லை ஓய் சன்னியாசி நிறுத்தும் உம்முடைய சங்கராச்சாரியார் அவ்வளவு உபனிஷத்தங்களுக்கும் பகவத்கீதைக்கும் பிரம்ம சூத்திரத்துக்கும் பாஷை எழுதிட்டு கடைசியில என்ன சொன்னார் தெரியுமோ பஜகோவிந்தம் 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 மூடமதே என்று உண்மை போன்ற மௌடிகர்களை பார்த்துதான் மூடமதே என்று சொன்னார் அடே முன்குடுமி நம்பி என்னை மூடமதி என்று சொன்னது சரிதான் ஏனென்றால் உன் கையில் வெறுந்தடியை வைத்துக் கொண்டிருக்கும் நீ வெறுந்தடியன் ஆகிறாய் உன்னை போன்ற வெறுந்தடியனோடு பேச வந்தது என்னுடைய மூடமதியினால் தானே ஓய் சுவாமிகளே என் கையில் வைத்திருப்பது வெறும் தடி அல்ல உன் மொட்டை மண்டையை உடைக்கும் சக்தி உடையதாங்கானோ அந்த வைஷ்ணவனை பாத்தீங்களா எப்படி முரட்டுத்தனமா பேசுறான் அரசாங்கத்துல ஏதோ முக்கிய பதவியில இருப்பான் போல இருக்கிறது இருக்கும் இருக்கும் அப்பனே நிறுத்திக்கொள் தடி உன் கையிலேயே இருக்கட்டும் அப்படியே நீ உன் கைத்தடியால் என்னை அடித்தாலும் அதற்காக நான் கோபம் கொள்ள மாட்டேன் உன்னுடன் சண்டைக்கு வரவும் மாட்டேன் அடிப்பதும் பிரம்மம் அடிபடுவதும் பிரம்மம் என்னை நீ அடித்தால் உன்னையே அடித்துக் கொள்கிறவனாவாய் இதோ எல்லோரும் பாருங்கோ பிரம்மத்தை பரபிரமம் திரு சாத்து சாத்த போறது என்ன நானே தடி தொண்டு தாக்க போறேன் எங்க அந்த வேதாந்தி ஓடிவிட்டானா ஓய் பாத தூளி பட்டரே நீர் என்ன சொல்லுகிறீர் மேலும் வாதம் செய்ய விரும்புகிறீரா அல்லது சுவாமியாரை போல் நீரும் ஓட்டம் எடுக்கிறீரா நானா ஒரு நாளும் அந்த வேதாந்தியை போல் ஓட்டம் எடுக்க மாட்டேன் என்னையும் கண்ணன் என்று நினைத்தீரா கோபியர் வீட்டில் வெண்ணை திருடி உண்டு மத்தால அடிபட்டவன் தானே உம்முடைய கண்ணன் 
ஏங்கானா உம்முடைய பரமசிவன் பிட்டுக்கு மண் சுமந்து முதுகில் அடிப்பட்டதை மறந்து விட்டீரா அவன் தடியை பிடுங்கி அவனை நாலு சாத்து சாத்தலாமா இந்த மூட சண்டையை எப்படியும் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் அனைவரும் கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்கள் ஐயா எதற்காக நீங்கள் சண்டை போடுகிறீர்கள் வேறு வேலை ஒன்றும் உங்களுக்கு இல்லையா சண்டைக்கு தினமெடுத்தால் ஈழ நாட்டுக்கு போவதுதானே இவன் யாரடா நியாயம் சொல்ல வந்தவன் இவன் தான் இந்த முரட்டு வைஷ்ணவனுக்கு சரியான ஆள் எனக்கு தெரிந்த நியாயத்தை சொல்லுகிறேன் சிவபெருமானும் நாராயணமூர்த்தியும் சண்டை போட்டுக் கொள்வதாக தெரியவில்லை அவர்கள் சிநேகமாகவும் சுமூகமாகவும் இருந்து வருகிறார்கள் அப்படி இருக்க இந்த நம்பியும் பட்டரும் எதற்காக சண்டை போட வேண்டும் இந்த பிள்ளை அறிவாளியாகத்தான் தோன்றுகிறான் ஆனால் வேடிக்கை பேச்சினால் விவாதம் தீந்து விடுமா சிவபெருமான் திருமாலை விட பெரிய தெய்வமா இல்லையா என்ற கேள்விக்கு இவன் விடை சொல்லட்டும் சிவனும் பெரிய தெய்வம் தான் திருமாலும் பெரிய தெய்வம் தான் இருவரும் சமமான தெய்வங்கள் யாரை வேண்டுமானாலும் தொழுது கொள்ளுங்கள் சண்டை எதற்கு அது எப்படி சொல்லலாம் சிவனும் விஷ்ணுவும் சமமான தெய்வங்கள் என்று சொல்வதற்கு ஆதாரம் என்ன தம்பி வசமா மாட்டின்றான் இதோ சொல்லுகிறேன் நேற்று மாலை வைகுண்டத்துக்கு போயிருந்தேன் அதே சமயத்தில் பரமசிவனும் அங்கே வந்திருந்தார் இருவரும் சம ஆசனத்தில் அமர்ந்திருந்தார்கள் அவர்களுடைய உயரம் ஒன்றாகவே இருந்தது ஆயினும் ஐயத்திற்கு இடமின்றி என் கையினால் இருவர் உயரத்தையும் முழம் போட்டு அளந்து பார்த்தேன் அளந்து பார்த்ததில் இருவரும் சமமான உயரமே இருந்தார்கள் என்ன தம்பி பரிகாசமா செய்கிறாய் தம்பி நீ சொல்லு சொல்லுக்கு அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா அறிய சிவனும் ஒண்ணு அறியாதவன் பாயில இவன் என்ன சொல்ல போறான் மண்ணு சூராதி சூரர் வீர பிரதாபர் மார பாண்டியன் படையை வீறு கொண்டு தாக்கி வேரோடு அறுத்த வெற்றி வேல் உடையார் இருபத்தி நான்கு போர்களில் சண்டையிட்டு அறுபத்தி நான்கு விழுப்புண்களை பெற்ற திருமேனியர் வாசகர்களே கொஞ்சம் நெல்லுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தியை சொல்லியாக வேண்டும் இன்று தண்ணீரை நீல தங்கம் என்று வர்ணிக்கிறார்கள் பொருளாதார நிபுணர்கள் அதை அன்றே உணர்ந்தவர்கள் நமது சோழர்கள் அதற்கு மிகச்சிறந்த சான்று கரிகாலனின் கல்லணையும் ராஜாதித்தனின் வீராணமும் இப்போது நாம் வீராணம் ஏறி பிறந்த வரலாற்றை கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்வோம் பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் மூத்த புதல்வர் ராஜாதித்தர் வடநாட்டின் மீது படையெடுத்து செல்ல ஒரு பெரும் படை திரட்டுகிறார் வீரர்களுக்கான பயிற்சி திருமுனைப்பாடி நாட்டில் நடைபெற்றது அப்பகுதி மக்களின் விவசாயம் பாதிக்கப்படுகிறது ஆனால் அதையெல்லாம் அப்பகுதி மக்கள் பொருட்படுத்தவில்லை இவர்களின் போர் பயிற்சிக்கு மக்கள் உறுதுணையாக இருக்கிறார்கள் இத்தகைய மக்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் பொருட்டு காலத்தால் மக்களுக்கு பயன்படும் வகையில் போர் பயிற்சியின் இடைபட்ட நேரத்தில் தன் வீரர்களை கொண்டு இந்த கடல் போன்ற வீராண ஏரியை உருவாக்கினார் ராஜாதித்த சோழர்கள் நீர் மேலாண்மையை நன்கு உணர்ந்திருந்தார்கள் என்பதற்கு இவ்வீராணம் ஏரியே சான்று 